ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഗിരിജ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടി പി എസ് ട്രേഡ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഇത്തവണ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ചസ് നോക്കാം എ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലോസ് ഓർ ഓപ്പൺ എൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കുന്നതിനോ ഓഫ് ആക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ആർ പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഷീനറി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തുന്നതിനോ തുടർത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പുഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആക്ടിവേറ്ററിനെ പുഷ് ചെയ്യിക്കണം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പുഷ് ബട്ടൺ നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ മൊമെൻറ്ററി പുഷ് ബട്ടൺ ആണ് മൊമെൻറ്ററി പുഷ് ബട്ടൺസ് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ മൊമെൻറ്ററിലെ പുഷ് ബട്ടൺ ടൈപ്പിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈപ്പും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഡിറ്റൺ പുഷ് ബട്ടൺ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ പുഷ് ബട്ടണിനകത്തുള്ള ലാച്ചിങ് മെക്കാനിസം അതിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് പുഷ് ബട്ടണിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പലും സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് മൂന്ന് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകൾ സ്വിച്ചിങ് എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതായത് നോർമൽ പൊസിഷനിൽ ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ കിടക്കുന്ന സ്വിച്ചുകളെയാണ് നോർമലി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ ഈ സമയത്ത് സർക്യൂട്ട് എനർജൈസ് ആയിരിക്കില്ല ആക്ടിവേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ സ്വിച്ചിങ് എലമെൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റുകളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുകയും എനർജി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ സ്വിച്ചിങ് എലമെൻറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് എനർജി ഫ്ലോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോൺടാക്ട്സ് സ്വിച്ചിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ട് എനർജി ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പുഷ് ബട്ടൺ ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈപ്പ് ഇത് നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഒന്നും രണ്ടും പിന്നുകൾ തമ്മിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഒന്നും മൂന്നും നോർമലി ഓപ്പൺ പോയിന്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോർമലി ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അതായത് ചേഞ്ച് ഓവർ കോണ്ടാക്റ്റിന് നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റുമുണ്ട് നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റുമുണ്ട് ഇനി പുഷ് ബട്ടൺ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പുഷ് ബട്ടണുകളുടെയും നോർമൽ പൊസിഷനും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത പൊസിഷനുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട ഫിഗറാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റാണ് പുഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനർജി ഫ്ലോ സാധ്യമാകും അതായത് നോർമലി ഓപ്പൺ നോർമലി ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും എനർജി ഫ്ലോ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ആയി എനർജി ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ അപ്പർ പോർഷനിലെ കോണ്ടാക്റ്റുമായിട്ടാണ് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടം സൈഡിലെ കോണ്ടാക്റ്റുമായി ടച്ചായി കണക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് നോക്കാം രണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചുകളുടെ പിക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രൊസെപ്ഷണൽ വ്
mechanically linked to set of contacts. Contacts might have to mechanically linked to it. When an object comes into contact with the actuator, the device operates the contacts to make or break an electrical connection. That is, the actuator object contact in down the way, this is the limit to break the electrical connection. That is, object in the sun is the sun is the other than the passage position and the end of travel to the cardinal consider the mind now we can limit the gender at your turn and set to jay the operate to take on the next proximity sensors proximity sensor yeah the physical contact will learn some even the law objective will let it take to jay the operate to jay the switch on proximity switches in the handle inductive proximity sensor Capacitive Proximity Sensor Photoelectric Proximity Sensor That is the Inductive Proximity Sensor in the Chitramana Kaan Chitikinna That is the Inductive Proximity Sensor That is the Close Eye to the Ferrous Material in the Detective Area That is the answer to switching on that to change out the change Next, Capacitive Proximity Sensor This is the Close Range in the Non-Ferrous Materials in the Detective Area सुच्चे ऑपरेट आउट इन चीज़ नो अदा ऐसे लिक्विड्स वुड्डे डायनम प्लास्टिक ग्लास तुलना ये वस्तु कले इल्ला दरने सेंस चीज़ यान वाला कार्ड वे कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर नोंडे इनी फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर अदा ऐसे इधर लॉन्ग रेंज वाला चरुदम वाली तो माया वस्तु कले डिटेक्ट इन्हें तो हमको रीड सुचना है। कम रीड से चंदे फिगर्स आने के कारण चीज़ के ना वाला रेस चरिया सुचना है। इधर और तरह हम प्रॉक्सिमिटी सुच्चे तो नया ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुचना। अरे इधर नया रेट तो हमारे कैपेसिटी बनने हो, इंडक्टिव बनने हो, फोर्टो इलेक्ट्रिक बनने हो। ये वाला म रिले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिवेटेड सुच आना है। अधिने कोयल लेकी सफ़्शन वोल्टेज के बीच में आए करें बोल। अधिने आर्मेचर एक्टिवेट चाहिए द रिले ने कॉन्डक्टर ने क्लोज़ या अन्न। कॉन्डक्टर एक्टिवेट चाहिए ना। अतएव उनके लिए क्लोज़ आओ ना अलग ही ओपन आओ ना। इधर अगर हमा� अल बोलना ए कंप्रेसर में ना न्यूमैटिक कंपोनेंट दिलेगी एयर कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड एयर इन्दे पास है जी बोलना फर्स्ट यूनिट जाने एफ आर यूनिट इल एफ मींस फिल्टर आर मींस रेगुलेटर एल मींस ल्यूब्रिकेटर एफ आर यूनिट न्यूमैटिक सिस्टम इन्दे वाले जी प्राधान्य में लोग बात करना इल अरे इधर बेस्ट बोल रहा हूँ फोरिन मैटेस है आम वाल्व गले यूँ मट्टी बागों के डिवाइस गले यूँ डैमेज आपन कारण ना मारूँ अरे उन्हें नमले पोल न्यूमैटिक डिवाइसेस लेके ऐसे कार्टी उड़ने दिन बोल पाई फिल्टर चाहिए अंदर दे अत्यावश्यक है रेगुलेटर प्रॉपर ऐसे प्रेशर मेंटेन चाहिए � कंप्रेसर के प्रेशर अलग पॉलूम वर्किंग डिवाइस के प्रेशर इन्हें कालम हाई राइज करना। नमक के ये प्रेशर लग ये प्रेशर लग एडजस्ट जो जेही नदी में रेगुलेटर सहाय करना। ल्यूब्रिकेटर अलग मैकेनिकल पार्ट्स के हम ल्यूब्रिकेंट के आवश्यक मानने हम करिया। ये वाला ल्यूब्रिकेटर जंडे फंक्शन चाहिए नंदे। उन्� कंप्रेस्ड एयर नोड ओपन देने लुब्रिकेंट मट्टी बागों में लेके इंजेक्ट किए गए हैं। इन्हें हम उनके इनपुट एलिमेंट आया थ्री बार टू पुश बटन वाली बनाओ का। इधर एक थ्री बार टू पुश बटन वाली बने। ऐसे थ्री बार टू इन्हें बोलिए ना थ्री अन्दर आप पुश बटन ने ले पोर्टिकल दे अन्दर टू अन्दर � अरे इधर वाल्व ऑपरेट सी क्या नहीं दी पुश बटन हम स्प्रिंग फोर्स बनाए उपयोगी किधर 
പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റർണൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് പ്രഷറൈസ്ഡ് എയറിനെ പോർട്ട് പിയിൽ നിന്നും പോർട്ട് എയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു പുഷ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ സമയത്ത് പോർട്ട് എയിൽ നിന്നും പോർട്ട് ആറിലെ ആറിലൂടെ ഈ എയർ എക്സ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ത്രീ ബാർ ടു പുഷ് ബട്ടന് പകരം പുഷ് ബട്ടന് പകരം ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ റോളർ ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ സ്വിച്ചിനെ ഉള്ളൂ ഈ വാൽവിനുള്ളൂ ഇനി ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽസിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊപ്പറ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് വാൽവ് എന്നും സ്പൂൾ വാൽവ് എന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സ്പൂൾ വാൽവിൽ സ്ലൈഡിംഗ് സ്പൂളുണ്ട് റോട്ടറി സ്പൂളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പോർട്സ് ഇവിടെ റെഡ് ലെറ്റർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ടിൻ്റെ എണ്ണം ആണ് അതായത് ടു വേ ത്രീ വേ ഫൈവ് വേ ടു ബാർ ടു ത്രീ ബാർ ടു ഫൈവ് ബാർ ടു മൂന്നാമത് പൊസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലെറ്ററാണ് അത് റെഡ് കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു പൊസിഷൻ ത്രീ പൊസിഷൻ നാലാമത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിനനുസരിച്ച് മാനുവൽ ആക്ടിവേഷൻ സോളിനോയിഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ടിവേഷൻ ന്യൂമാറ്റിക് ആക്ടിവേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡയറക്ഷനൽ കൺട്രോൾ വാൽ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ മാനുവൽ ആയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്ലഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചോ പുഷ്പട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്ടിവേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് സോളിനോയിഡിന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വന്ന് വാൽവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇത് ഫൈവ് ബാർ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവാണ് സിംഗിൾ സോയിൽ സോളിനോയിഡ് ടൈപ്പ് അതായത് ഫൈവ് ബാർ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവിന് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സം മാനുവൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ബാർ ടു ഡയറക്ഷണൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് തന്നെ ഡബിൾ സോളിനോയിഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പൊസിഷനും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി രണ്ട് സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സിലബസ് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റിവിഷനാണ് ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലും നടത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ റിവിഷൻ ആവാം താങ്ക് യു